Okay na? So, ituloy na natin ang ating discussion sa Taxation for Corporations. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa Partnership Taxation. Para gawing formal ang ating discussion, simulan natin sa kanyang definition. Okay? Under Article 1767 of the Civil Code of the Philippines, partnership is defined as a contract whereby two or more persons bind themselves to contribute money, property, or industry into a common fund with the intention of dividing profits among themselves. Naniniwala akong alam nyo na yun kasi tapos na kayo sa partnership accounting at nakakaunawa kayo ng English. Okay? Ang punto ko, hindi na natin lalaliman ang discussion sa kung ano ang ibig sabihin ng partnership kasi alam nyo na yun. Ginawa lang natin i-define to make it formal. Okay? So sa ngayon, dederetso na tayo sa taxation for partnership. At magsimula tayo sa classification of general partnership in taxation. Na basically, dalawa yun. Ang una, itong tinatawag na General Professional Partnership. This is a partnership formed by persons for the sole purpose of exercising their common profession. No part of the income of which is derived from engaging in any trade or business. So, siya yung klase ng partnership na pinoo hindi para magnegosyo, but rather para i-exercise, okay? para ma-practice ang isang profesyon, di ba? Yan yung sole purpose, exercising their common profession. Kaya nga ang pangalan ay professional partnership. Example, ako'y isang accountant. Naghanap pa ako ng ibang mga tao na magiging partner ko. Doon sa isang partnership na walang ibang gagawin kung hindi mag-render ng services namin as an accountant. Sa madaling salita, gumagawa kami ng accounting firm na partnership. Ang tawag doon ay General Professional Partnership. Sana'y nauunawaan. Ano? Okay, siya nga pala, huwag natin titingnan mismo lamang yung mismong profession ng mga partner. But rather, tingnan din natin yung nature ng ating partnership itself. Ang ibig sabihin, paano kung lahat kami accountant? Pero ang ginawa naming negosyo, ang ginawa naming partnership ay para mag mag magbenta. Okay? Let's say na sapatos. So kahit lahat kami accountant, since yung nature ng business ay pagbebenta ng sapatos, hindi siya makoconsidered as general professional partnership. Kasi titingnan mo kung sino yung mga taong involved at kung ano yung nature ng negosyo na binuo nila. Diba? So kung accountant, dapat accounting firm yun para makonsider na general professional partnership. Ngayon ano naman itong isa? Itong tinatawag na general co-partnership or kumpanya kolektiba. So sabi dito, a general partnership which is not a profession, general professional partnership. So para siyang residual definition. Kung hindi pala siya GPPs, therefore ang tawag sa kanya ay general co-partnership. At kung naalala ninyo, doon sa ating introduction, dito sa taxation for corporation, binabanggit doon na ang partnership, no matter how created or organized, is treated as if a corporation. So again, okay, ang taxation para sa general co-partnership ay kung ano ang tax ng isang regular na korporasyon. Ang hindi lamang kasama o ang hindi lamang kinoconsider na corporation as a partnership ay itong GPP, itong General Professional Partnership. At yun din nga yung dahilan, kaya ang simula ng ating discussion, we are trying to classify the general partnership. Kasi yung isa, we tax as, as if they are a corporation, yung general co-partnership. At yung isa naman, yung GPP, tinatax natin sa ibang paraan. Okay? Na yun yung pag-uusapan natin. Simulan natin dito sa mas simple. How do we compute the tax for general co-partnership? The answer is like this. Okay? So basically, meron niyang operasyon, di ba? So meron po yung net sales and cost of sales. Okay? So you'll get this gross profit, yung kaming part ng business, di ba? And then kung sakaling meron pa silang income, coming from other operating non-operating activities, meaning yung mga sideline income nila, pero subject sila sa income tax. I mean, hindi sila passive income, hindi sila capital gains, na subject sa capital gains tax. Therefore, isasama din natin sila. To get this what we call gross income. 
At meron din naman tayong discussion patungkol sa mga deductions. Pero ngayon, tandaan lang muna natin na after we determine the gross income o yung income subject to income tax, magkakaroon pa ng deductions. It can be the actual deduction or this what we call allowable deduction or yung optional standard deduction. To arrive to net taxable income. Yan yung sinasubject natin sa tax. Okay? And then we will multiply kung ano yung rate na ginagamit sa corporation. Kasi nga, di ba? Ito ay as if a corporation. So, ngayon, so ano po yun? So, we multiply with the RCIT rate to get the tax due, RCIT. Na ito na po mismo yung babayaran sa partnership. Kasi wala naman siyang MCIT as comparing with the corporation. By the way, balikan lang natin, paano ba nadidetermine itong RCIT rate? Under create law, Depende po yan. Kung yung isang kumpanya, yung isang partnership, ay makukonsider as MSMEs or micro, small, and medium enterprises. Kung sakaling nandun siya ang tax rate nun ay 20%. Para makonsider na SMSMEs, okay, dapat ang net income nun ay 5 million or less at saka yung kanyang net asset, excluding land kung saan situated yung business, ay 100 million or less. Kung parehas na satisfy itong criteria na to, therefore, ang tax niya ay 20%. Pero kung sakaling hindi naman, therefore, 25%. And after that, kung sakaling kung alin man dyan, you will get this what we call tax due. Yun na yung babayaran ng partnership as a business sa BIR na tax niya. Okay? Dugsungan pa natin. Mag-illustrate tayo. So again, kung ito yung partnership, nakwenta na natin yung kanyang tax due. Yan na yung babayaran natin saan? Sa BIR. Ngayon, kung naalala nga natin yung ating partnership accounting, di ba may kasunod na step? Okay? We divide the profit to the partners. We have to determine magkano yung kita talaga ng isang partner. And assuming ibibigay natin, paano magiging tax nun? Okay? So again, di ba makikwento natin yung tax due? So therefore, we have here net income before tax, then we less income tax expense, ito na nga yun, and then we will get the net income after tax. Gagawa tayo ng profit distribution schedule at ibibigay natin sa mga partner yung share niya. Ang binabanggit ko, okay, is yung partnership accounting. So again, ibibigay natin yung, yung share ng partner dun sa income ng partnership. Assuming we need the rope, assuming kinuha talaga, meron pa ba yung tax sa point of view ng partner naman? So, ang sinasabi ko, yung partnership kasi, okay, e eh, nagbayad ng tax sa BIR. E eh, yung partnership, pag nagbigay ba ng share niya dun sa partner, okay, may papayaran pa bang tax? The answer is yes. Okay? Now, saan po natin makukuha yun? Napag-usapan na dati pa. Di ba itong partner na to individual yan? So, balikan natin yung taxation for individual. At maaalala nyo, merong tinatawag na passive income. Meron pa nga tayong technique doon, yung tinatawag na is your relative playing with Dota and Stripe. At yung S doon, yung Stripe doon, yun yung tinatawag na share in net income in a partnership. So, basically, dahil bahagi yung share in net income in a partnership sa passive income, Therefore, yung tax na babayaran ng partner ay hindi na considered as income tax, okay? But rather, under nga ng passive income, therefore, final tax ang gagamitin natin. Na depende pa yung rate, depende kung anong klaseng individual yung partner. Kung siya yung resident citizen, non-resident citizen, resident alien, o non-resident alien. So, depende pa. Pero ang punto natin, may tax na yung partnership as a business, ang tax doon ay income tax, at yung partner na nakatanggap ng income sa partnership ay merong tax, pero hindi na income tax, but rather final tax na kasi nga considered as passive income, yung income niya, yung share in income niya doon sa partnership. Sana po ay maliwanag. Okay? Dagagan pa natin. Itong konsepto na to, yung ganyan pong paraan, itong mga to, ay applicable sa general co-partnership no matter how created or organized. Meaning, di ba nga ang partnership ay contract? Kahit pa yan ay oral or written, registrado or hindi, o nasa proseso ng pagre-registro sa SEC, lahat ng binanggit natin ay applicable sa kanila. Okay? Now, let's move on. Dito na tayo sa general professional partnership. 
Ganon din ba ang taxation sa kanya? Malamang eh di hindi, eh, kasi natural, kaya nga ako inasipay doon sa dalawa. Ipakita na po natin, okay? Katulad ng taxable partnership, mag-ekwenta rin tayo. Okay? At nagsisimula yun sa net sales. Pero dahil nga yan ay practice of profession, baka mas tama na ang tawagin ay gross receipts. Okay? Or net receipts, I mean. O sakali meron din mga ano, kung ano man, na minamayno sa receipts, therefore gawin po natin yun. Ano, net receipts. Pero by the way, sa accounting kasi, whether that is sales or receipts, I believe, okay, they can be used interchangeably. Kasi you can sell your services. Kaya pwede rin net sales. Pero para mas tama, therefore, net receipts tayo. Kung sakaling merong puhunan doon, Okay, so we get this cost of receipts. Okay, yung mga pumasok sa'yo. Okay, okay, so sorry, yung, yung cost mo ng servisyo mo. To get this what we call gross profit. But the concept is the same. That is the ano, gross profit coming from the exercising of your profession. At kung sakaling meron ka pang other income, ano pong gagawin natin? Maaaring hindi na yan kasama. Okay, baguhin natin ano. Kasi nga ang idea, practice of profession lamang. Yun ang para po natin. Therefore, kung ano man yung practice of profession mo, yan yung tinatawag na gross income, okay? At pagkatapos, imaminus natin dyan yung allowable or optional standard deduction. Maaari din siya magkaroon ng deduction. Ano? Sa madaling sagta, halos parehas lang. Okay? Ito lang yung ating hindi confirm Okay? So, ang idea nga kasi, for the sole purpose of exercising their profession. Pero I believe, eh, pwede kasi makakasama eh, di ba? So, yun. So, tumuli pa tayo. So, yun. So, we will get this what we call net income for distribution to partners. By the way, kung sakaling mali po ako, nag-delete ko itong other income, kaya ako nang baguhin itong video lecture, ano? Ilalagay po natin sa comment dun sa ating video description kung kasama pa talaga yung other income. I'm just, uh, parang nakapokus dito sa sole purpose, di ba? Of exercising their profession. So, ang punto natin, okay? So, wala po yan, ano? wala po yan, okay? So, therefore, magkakaroon ng deduction katulad noon, yung actual expenses or yung optional standard deduction. So, we will get this what we call net income for distribution to partners, okay? Ngayon, parang siya ito, itong tax sa huling gam. Nga lang ang pagkakaiba, hindi na siya didalit yung uh, isa subject sa tax. Hindi natin gagamitin din itong 25% or 20%. But rather, tapos na siya with double rule. Okay, meaning tapos na. Again, again, ang general professional partnership ay hindi natatax as itself. Okay? Kasi daw, ang general professional partnership ay as if passing through lang siya. Ano ibig sabihin ng passing through? Dinadaanan lang siya. Hindi tinatax yung mismong negosyo, but rather ang tinatax mismo yung partner. Ulitan. Okay? Ito yung partnership. Wala siyang ibabayad sa BIR. Kasi passing through lang siya. Meaning, kung merong mga pumasok dyan sa partnership na yan, hindi talaga nag-stay sa kanya, but rather dumiritsyo, passing through nga sa partner. So therefore, ang magbabayad talaga sa BIR, okay, ay hindi yung partnership, but rather yung partner. And comparing with general co-partnership, ang tax na ibabayad niya ay hindi final tax, but rather income tax na nga. Kasi nga, dinaanan lang. Okay, kung baga, ang partnership na to, ang GPP, ay hindi naman talaga ginawa for business. So, wala siya, daanan lang. Ang talagang tinatax kung kumita dyan is yung partner, yung individual. Passing through nga lang kasi. Okay, so again and again, matapos nating makwenta yung net income for distribution to partner, tapos na. Ang kasunod na gagawin mo actually dyan, hahatiin mo na kung magkano yung share ng bawat partner ia-apply mo na yung ating partnership accounting. By the way, meron din po kaming discussion patungkol doon. Baka gusto nyo mapanood, so pinopromote po namin. Meron din po kaming video lecture series sa partnership accounting. Okay? So again, so ito na po yun. So let's say, hinati mo na, nalaman mo na yung share, okay, ng individual. So sino po ang matatax? Ang sagot, yung partner, hindi yung partnership. Ang tanong nakasunod, Paano yung application or computation ng tax doon? Alam nyo na rin. Kasi nga, tapos na tayo sa taxation for individual. Okay? So ano po ang banggit doon? Yung individual, maaari siyang maning mamili doon sa section 24A ng tax code or yung 8% ng grosses or receipts and non-operating income. Pwede siyang mamili. Pero sa pagkakataong ito, walang pamimiling mangyayari. Again, ang binabanggit ko, 
yung ruling sa individual ay namimili sila. Okay? Pero sa pagkakataon ito, hindi pa pwedeng mamili yung partner sa general professional partnership. Diretso na ang masasubject sa tax. Di ba hinatik? So, na ito yung tinatawag na share in net income. Ito po yung individual level sa partner po ito. Ito yung naging share niya doon. Okay? Hindi na mamimili, but rather, diretso na ang computation ng tax due, ang gagamitin na itong section 24A. Walang 8%. 8% is not applicable. Okay? Now, why yung concept tayo? O, bakit daw ganun? Eh, kasi kung naaalala din ninyo, pag kinikwenta ito, di ba merong minamainos? So, okay? yung 250,000, eh, the fact na pag tinignan natin itong computation na to, merong deductions na naganap. Okay? Matutoble. So, may deduction na dito sa passing through, dito sa general professional partnership. Tapos, may deduction na naman kung sakaling nandun na sa partner, eh, hindi naman ito tinap. So, parang nadodoble yung pagdididak. So, therefore, ano ang sabi ng tax code nung ginawa nila yung train law? Okay? So, hindi na daw. Hindi po. Wala pong, uh, apply, hindi applicable itong 8%. Uh, sa sa GPPs but rather walang iba okay ang magiging tax ng partner again and again ay section 24A so in short titingin ka doon sa table aalamin mo doon sa bracket niya para magkwenta mo yung tax due at yun yung i-remit ng partner sa BIR na ang tawag again and again is income tax at hindi final tax katulad hindi katulad nung sa general co-partnership. So, I believe, okay, marami na po tayong napag-usapan sa partnership taxation. Medyo ano lang po ako dito, bumusila lang ng puti kasi binuklat ko lang kanina yung taxation for partnership. Sabi ko, gusto ko na rin isama. Hindi ko lang na-browse ng sobra. Pero again and again, kung sakaling maliman po ako dyan, ilalagay natin niya sa comment. Hindi na po tayo perfecto, no? Okay? Hindi naman ako tax practitioner. Kaya kung baga, hindi eh, nag-ano lang tayo ng, na nasa libro. So, anyways, anyways, whatever. So, kung sakaling naging enjoy po kayo sa ating discussion. Meron namang natutunan. Paano nyo po ilike itong ating video discussion. Pero kung gusto po ang may mas matutunan sa taxation for corporation, nandito pa yung iba namin mga video discussion maaaring nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.